আসসালামু আলাইকুম এসএসসি পরীক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালোই রইছো তো আজকের ভিডিওটা স্পেশালি তাদের জন্য বানাতে যাচ্ছি যারা এসএসসি তে গণিত সাবজেক্টটাতে যারা একদমই দুর্বল তাদের জন্য আমরা স্পেশালি ভিডিওটা বানাতে যাচ্ছি কারণ তোমরা অনেকেই আমাদের ফেসবুক পেজের মেসেজে বলতাছো যে স্যার আমাদের গণিত পরীক্ষা মানে এসএসসি পরীক্ষাটা তো চলে আসছে আমরা আর সারা বছর গণিত ভালোমতো স্টাডি করতে পারিনি গণিতে ফেল করব এমন একটা কৌশল দেন যেখানে আমরা এক মাসের ভিতরে যেতে গণিতটাতে পাস করতে পারি শুধুমাত্র তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা যারা দুর্বল শিক্ষার্থী রয়েছে তাদের জন্য স্পেশালিভাবে ভিডিওটি আজকে বানাচ্ছি যা কেম দেখো এই ভিডিওতে আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি যে গণিত এক মাসের ভিতরে কিভাবে পাস করতে পারবা আর যারা ভালো স্টুডেন্ট তাদের জন্য আমরা এ প্লাস কীভাবে পেতে পারো সেই ভিডিওটা আমরা কয়েকদিনের ভিতরে তৈরি করবো আমাদের চ্যানেলে পেয়ে যাবে আর যারা একদম দুর্বল শিক্ষার্থী রয়েছে তারা কিভাবে এক মাসের ভিতরে গণিত পরীক্ষায় এসএসসি গণিত পরীক্ষায় কীভাবে পাস করতে পারবে সেই কৌশলটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করবো তো দেখে নেই কীভাবে আমরা এক মাসের ভিতরে গণিত পরীক্ষাতে পাস করবো তো চলো ভিডিওটি শুরু করি তো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দে তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ যে আমরা এখানে তিনটা অধ্যায় নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমরা তিনটা অধ্যায়ে এই স্ক্রিনে তুলে রাখছি আমরা যেমন এই যে দেখো যে এক নাম্বার যেটা রয়েছে সেট ও ফাংশন যেখানে অনুশীলনী দুই পয়েন্ট এক এবং দুই পয়েন্ট দুই আর একটা তুলছি যে দুই নাম্বারে বিশ গণিত রাশি যেটা অনুশীলনী হলো তিন পয়েন্ট এক এবং তিন পয়েন্ট দুই আর তিন নাম্বার যেটা রাখছি আমরা তথ্য ও পরিসংখ্যানের সত্তরতম অধ্যায় যেটা রয়েছে উপরিসংখ্যান সেখানে একটার অধ্যায় তো তোমাদের এই দুই সালে এসএসসি পরীক্ষাতে সেট ও ফাংশন থেকে একটি অবশ্যই মাস্ট একটা অঙ্ক থাকবে এবং দুই নাম্বার বিশ গণিত রাশি থেকে একটা অঙ্ক থাকবে আর তথ্য উপাধ্য থেকেই তোমাদের একটা অঙ্ক থাকবে মানে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকে তথ্য উপাত্ত থেকে দুইটা অঙ্ক থাকবে যে কোনো একটি আনসার তোমাদেরকে করতে হবে তো যেটা সেট ফাংশন রয়েছে মানে এইখান থেকে একটা অঙ্ক তোমরা অবশ্যই আনসার করবা এবং বিশ গণিত রাশির যেটা রয়েছে এইখান থেকে একটা আনসার করবা আর তথ্য পাত্র দুইটার থেকে একটা আনসার করবা তো এইখানে আনসার করলে হিসাব করলে দেখা যায় যে তিনটা অঙ্ক আনসার করলে হয়ে যায় তিন দশে ত্রিশ মার্ক আর একটা গণিত বিশ্ব মানে সাবজেক্টে পাশ করতে তোমাদের নাম্বার লাগে লেগ যেখানে রিটার্ন সেখানে হলো তেইশ নাম্বার আর নৈবিত্তিকে হলো দশ নাম্বার এই টোটাল তেত্রিশ মার্কে পাস তো তোমরা তেইশ মার্কের জন্য এই তিনটা অধ্যায় থেকে তিনটা অঙ্ক করলেই তোমাদের কিন্তু তিরিশ মার্ক হয়ে যাচ্ছে তো তোমাদের পাঁচ মার্ক হচ্ছে তেত্রিশ তিনটা অধ্যায় থেকে এক একটি করে অঙ্ক করলে তিরিশ মার্ক হয়েছে যেটা পাস করার জন্য পাস করার জন্য যথেষ্ট একটি নাম্বার তো তোমরা যে এক নাম্বার যে সেট ও ফাংশন আছে যে দুই পয়েন্ট এক এবং দুই পয়েন্ট দুই সেটের অঙ্ক থেকে এই দুই পয়েন্ট এক এবং দুই পয়েন্ট দুই প্রত্যেকটা অঙ্ক এমনভাবে করো যাতে পরীক্ষার ভিতরে যে কোনো একটা অঙ্ক আসলে তোমরা অবশ্যই অবশ্যই আনসার করতে পারো কিন্তু কোনো অবস্থাতেই মিস না হয় যেটা দিবে পরীক্ষার হলে যাওয়া মাত্রই যেন যেখান থেকে আসুক সেট অবশ্যই যেন আনসার করতে পারবো সেভাবে তোমরা একদম প্রিপারেশন নিয়ে যাও আর দুই নাম্বার যেটা হচ্ছে বিশ গণিত রাশি আর বিশ গণিত রাশিতে তোমরা তিন পয়েন্ট এক এবং তিন পয়েন্ট দুই প্রত্যেকটা অঙ্কই ভালোভাবে একদম একদম পানির মতো স্টাডি করে যাও যাতে যেখান থেকে আসুক তোমরা যাতে এইখান থেকেও একটি আনসার করতে পারো আর তথ্য ও উপাত্ত থেকে যে সত্রতম অধ্যায় এখান থেকে ভালোভাবে প্রিপারেশন নিয়ে যাও যাতে তোমরা যেখান থেকে আসুক দুইটা পরিসংখ্যান থেকে দুইটা অঙ্ক আসবে একটা অঙ্ক তোমাদেরকে লিখতে হবে আর তোমরা ভালোভাবে প্রিপারেশন হো যাতে এইখান থেকেও যে কোনো একটা অঙ্ক আসলে তোমরা যে কোনো একটা আনসার করতে পারো তো তোমরা এই তিনটা চাপটা থেকে ভালোভাবে যদি স্টাডি করো ভা মানে যেখান থেকে আসুক একদম একবারে হানড্রেড পার্সেন্ট ভালোভাবে প্রিপারেশন নিয়ে যাও যেখান থেকে আসুক এই তিনটা অধ্যায় মানে প্রত্যেকটা অঙ্ক এই তিন অনুশীলন দুই পয়েন্ট এক দুই পয়েন্ট দুই এবং তিন বেসগুলি তিন পয়েন্ট এক এবং তিন পয়েন্ট দুই আর এই সত্রতম এই পরিসংখ্যান অধ্যায়টা মানে এই তিনটা অধ্যায় এমনভাবে করো যেখান থেকেই অঙ্ক আসুক যাতে তোমরা পরীক্ষার হলে যায় মাস্ট বি আনসার করতে পারো যেখানে কোনো অবস্থিতে ভুল না হয় তাহলে যদি তোমরা এই তিনটা অধ্যায় করো তাহলে অবশ্যই অবশ্যই তোমরা হানড্রেড পার্সেন্ট পাস করো পাশে মার্ক হলো রিটার্নে তেইশ মার্ক আর তোমরা এখান তিনটা অঙ্ক করলে তিরিশ মার্ক পেয়ে যাচ্ছ যেটা পাস করার জন্য খুবই একটি যথেষ্ট নাম্বার আর এম সিকে তো দশ ফলে তেত্রিশ এমনিতে পাস হয়ে যায় আর তোমরা এই তিনটা অধ্যায় করার জন্য অনলি এক মাস পাই ফিট পরে তোমাদের একটা ভালো একটা টিচারের কাছে গিয়ে এক মাস যদি পাই ফিট পরো তাহলে তিনটা অধ্যায় একদম শেষ হয়ে যাবে যেটা এক মাসের ভিতরে তোমাদের পাস করার আর জন্য খুবই একটা ইজি হয়ে যাবে আর তোমাদেরকে আমি তথ্য উপাত্ত পরিসংখ্যান থেকে একটা উদাহরণস্বরূপ একটা অঙ্
তো আমি দেখাচ্ছি যে কোন তিন টাইপের অঙ্ক আসবে আমি তোমাদেরকে স্ক্রিনে দেখাচ্ছি স্ক্রিনে যে দেখতে পাচ্ছ তোমরা তোমরা যে যখন স্টার চিহ্নে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে পরিসংখ্যানের ভিতরে অঙ্ক আসলে এরকম অঙ্ক আসবে যে মধ্যক নির্ণয় করো ক নাম্বার থাকবে আর খ নাম্বার থাকবে যে প্রচুরক নির্ণয় করো আর ঘ নাম্বার থাকবে যে সংখ্য মানে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করো পরিসংখ্যান থেকে অঙ্ক আসলে এই তিন টাইপের প্রশ্নই আসবে ইনশাল্লাহ আমি আশা করি তো তোমরা যারা পরিসংখ্যান ভা স্টাডি করবে তারা এই তিনটা নিয়ম মানে প্রচুরক নির্ণয় মধ্যক নির্ণয় এবং সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় এই তিনটা নিয়ম ভালোভাবে করে যাবা আর আমি যে তোমাদের যে সাজেশনটা দিলাম যে তোমরা একটা ভালো টিচারের কাছে এই তিনটা চ্যাপ্টার নিয়ে একটু একদম ভালোভাবে এক এক মাস প্রিপারেশন নাও ইনশাল্লাহ তোমাদের পাস হবেই হবে তো আজকে এ পর্যন্ত ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক কমেন্ট এবং কি একটি শেয়ার করবে প্লিজ একটি শেয়ার করবে আর আমাদের চ্যানেলটিতে এডুকেশনাল ভিডিও পেতে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আর আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্ক দেওয়া আছে চাইলে আমাদের সাথে ওইখান থেকে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন তো ভালো থাকো আজ এ পর্যন্তই ধন্যবাদ